हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड चैप्टर ऑफ द नॉवेल द बैचलर ऑफ आर्ट्स दैट इज रिटन बाय आर के नारायण सो इट इज फिफ्टीन ऑफ नवंबर एंड इट वाज अ वेरी बिजी डे फॉर चंद्रन द ऑडियंस बिगेन टू अराइव एट फाइव फिफ्टीन बट द प्रिंसिपल एंड द professors arrived before time and waited outside till 5:30 when they adorned the respective positions now chandran welcomed the guest and ramu was very helpful to him ajis proved wonderfully helpful in setting and arrangement furniture and equipped the hall with necessary pictures and calendars as an experienced worker and raghavachar spoke for full 40 minutes asserting the importance of history and in disciplinary in disciplinability of association uh, to all indians especially indian history a pro, uh, or he placed clarified and purified indian history above uh, above the self government or economic independence so he was followed by professor brown professor brown spoke at length for about an hour and the audience fully enjoyed his wit and humor professor brown laid stress on studying real history after university he said facts are after all a secondary matter in real history so chandran after this he thanked the speakers and the audiences and slowly audiences started to disappear it all been a grand success for chandran now we are moving towards the chapter 4 in the chapter 4 chandran's studies suffer a great deal from november to 15th on account of his being occupied with the inaugurations of historical associations so now he decides to get up at 4:30 in the morning to make up for the loss of the time chandran's father also decides to get up early so that he may catch the thief of jasmine flowers which were regularly stolen by somebody every morning next morning chandran gets up early and he starts doing his studies his fathers and sinu also get up and are ready with the stuff and stick to catch the thief of jasmine flowers chandran is asked by his father to put out the light and the thief should run away should not run away he obeys his father and cannot study he helps his father to catch the thief but he does not appear when it is the daylight they find snow flowers which indicates that the thief has finished before they took to watch next morning they get up at 4 am and his and succeed in catching the thief his father get violent and drags the thief into the house where he is recognized as a sanyast now chandran's mother is a god fearing lady she was very god fearing lady so she lets the thief go because he is he is an ascetic she uh, he wends away with the words ah, i did not know that i had thought that here as in many other bungalows flowers were kept only for ornaments i happy i'm happy to hear that they are put to holy use here after i shall take only a handful and leave the rest for your worship may i take leave of you now so aisa kehkar jo thief hai wo ek sadhu ke roop mein nikalta hai aur usko wahan se chhod diya jata hai kyunki jo chandran ki jo maa thi wo khud ek god fearing lady thi so no uh, so after this we are moving towards the chapter 5th chapter 5 it starts with chandran chandran remained or busy with his studies as well as his uh, conducting eight meetings of historical association and now 
हिज वेट कैम कंसिडरेबली डाउन वो थोड़ा कमजोर होना स्टार्ट कर दिया था द एसोसिएशन ब्रॉट हिम इन कॉन्टैक्ट विथ टू न्यू फ्रेंड्स उनका नाम था वीर स्वामी हु रीड अ वॉयेंट पेपर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल दैट ऑफेंडेड प्रिंसिपल ब्राउन हु जो प्रिंसिपल ब्राउन को बुरा लगा हु प्रोहिबिटेड रीडिंग एनी पेपर विदाउट गेटिंग इट कॉन्सेंसर्ड बाई हिम प्रिंसिपल ने कहा कि इस तरह का कोई भी पेपर अलाउ नहीं होगा इस तरह का पेपर रीड करने से पहले प्रिंसिपल उसको पास करेंगे ही वॉज अगेंस्ट ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म एंड बिलीव इन स्मगलिंग आर्म्स इन टू द कंट्री टू शूट द इंग्लिश मैन ही कन्फाइडेड विद चंद्रन दैट ऑल दैट ही डिड इन लाइफ एडुकेशन कॉन्टैक्ट्स इन एवरी थिंग वॉज जस्ट प्रिपरेशन फॉर द ग्रेट कॉज सो चंद्रन वॉन्टेड एनी हाउ टू गेट रिड ऑफ हिम लेकिन चंद्रन इन सब चीज़ों से पीछा छुड़ाना चाहता था द अदर फ्रेंड वॉज मोहन एक था वीर स्वामी एंड दूसरा था मोहन मोहन इज अ पॉइट मोहन वॉन्टेड टू रीड हिज पॉइंट्स इन द हिस्ट्री एसोसिएशन बट राघवाचार डिसमिस हिज रिक्वेस्ट राघवाचार ने पोएम पढ़ने के लिए मना कर दिया चंद्रन हर्ड हिज चंद्रन हर्ड हिम रिसाइड ट्वेंटी फाइव पोएम्स लाइक देम एंड आस वाई ही डिड नॉट गेट दैम पब्लिश मोहन कहता है दैट ही हैड ट्राइड ऑल पेपर्स एंड मैगजीन्स इन इंडिया एंड अप्रोड एंड स्पेंड ए गुड फॉर्चून नाउ चंद्रन कंसोल वो उसको सांत्वना देता है द सेशन कैम टू एन एंड विद ऑल विशेज ऑफ द प्रोफेसर ए ग्रुप फोटो एंड सॉन्ग स्पीचेस एंड लंच वर ऑल्सो अरेंज एट द लास्ट सेशन ऑफ दिस एसोसिएशन प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट शुक हैंड्स विद ईच अदर एंड दे डिड एवरी थिंग शॉर्ट ऑफ शेडिंग टीयर दस दिस इम्पोर्टेंट फेज ऑफ दिस कैरियर एंड सीयर नाउ वी आर स्टडिंग चैप्टर सिक्स इन चैप्टर सिक्स चंद्रन पास द एग्जामिनेशन नाउ ही बिकेम ए ग्रेजुएट एंड ही फेल्ट अनोइड एट दिस क्वेश्चन एवरी वन आस्क हिम अबाउट हिज फ्यूचर कैरियर उसको ये बहुत बुरा लग रहा था कि हर कोई उसके करियर के बारे में उसके प्लानिंग्स के बारे में पूछ रहा था वाई कुड ऑल दीज पीपल नॉट माइंड देयर ओन बिजनेस ही आस हिम सेल्फ कि लोग अपना खुद का बिजनेस क्यों नहीं ध्यान रखते अपने बारे में क्यों नहीं सोचते ही विशेज टू गो टू इंग्लैंड फॉर ए डॉक्टरेट एंड गेट ए लेक्चरशिप ऑन रिटर्न फ्रॉम देयर क्या करना चाहता था वो डॉक्टरेट करना चाहता था और उसके बाद में वो एक लेक्चरशिप की जॉब को अपनाना चाहता था हिज फादर वॉज अ सिंपेथेटिक टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू ही वुड ऑलवेज रिप्लाई दैट ही इंटेंटेड टू गो टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज चंदन वॉज एंजॉइंग लॉन्ग हॉलीडेज आफ्टर हार्ड स्टडी फॉर सिक्सटीन ईयर्स बट ही फेल्ट लॉनली एज ऑल हिज फ्रेंड इंक्लूडिंग रामू हैड लेफ्ट मालगुडी टू ट्राई देयर लक अब उसको क्या लग रहा था कि उसके सारे फ्रेंड्स मालगुडी जो टाउन है उसको छोड़ चुके हैं और सिटी की तरफ जा चुके हैं अपने लक को ट्राई करने के लिए अपने बिजनेस के लिए अपने प्रोफेशन के लिए He passes his time in public library, and in the evening he went for long walks all alone on the banks of river. On return, he chatted with his parents and read a little before retiring for night. अब वो इस तरह से अपना time spend करने लग गया था. कभी वो public libraries में जाता, कभी नदी के किनारे banks के किनारे घूमता, और कभी parents से chattering करता. तो इस तरह से उसने अपना time pass किया क्योंकि उसके सारे friends Malgudi town को छोड़कर जा चुके थे. In chapter seven. It starts with one evening walk on the bank. Here, Chandran saw a charming girl of fifteen playing with her younger sister on the sands. यहाँ पर Chandran को एक बहुत ही beautiful लड़की दिखती है. He is fascinated by innocent beauty of this girl at first sight. Chandran उसकी तरफ बहुत ही fascinated होता है, attracted होता है. All her ways and motions left a magical influence on his mind. Henceforth, 
हिज माइंड इज कॉन्स्टेंटली वॉन्टेड बाई द थॉट ऑफ द गर्ल मालती क्या नाम था उसका मालती मालती के बारे में सोच सोच कर वो हॉन्ट हो रहा था थोड़ा डर भी रहा था कि उसको वो मिलेगी या नहीं मिलेगी ही गेसेज अबाउट हर एज उसके परसेंटेज एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज मैरिज विद हर सो ये सब थाट्स उसके माइंड में आ रहे थे ही एनकरेजेज हिम सेल्फ टू मेक श्योर बाई द पर्सनल टॉक्स दैट देर आर नो ऑब्सटेकल्स लाइक का सब का सोशल स्टेटस और एनी तो इस तरह से वो सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि कोई कास्ट सब कास्ट इस तरह के कोई सोशल ऑब्स्टेकल्स उसकी लाइफ में नहीं आने वाले ही ड्रेस विद पार्टी ही ड्रेस प्रॉपरली बट ही कुड नॉट फाइंड हर फॉर टू डेज दिस कॉज ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट एंड ही कैप्ट थिंकिंग ऑफ हर होल नाइट तो दो दिन तक उसने मालती को नहीं देखा और उसके बाद में वो निराश हो गया नेक्स्ट डे ही फाइंड सिम सेल्फ इन डेस्पेयर अगले दिन क्या होता है वो बहुत डेस्पेयर हो जाता है हताश हो जाता है एंड ही लुक्स पेल विथ सिकनेस सिकनेस फील बीमार फील करने लगता है ही थिंक्स ऑफ लिविंग मालगुडी फॉर चेंज एंड डिसाइड्स नॉट टू गो टू द रिवर बैंक अब उसको क्या लगता है कि मुझे मालगुडी टाउन छोड़ देना चाहिए हावर ही टेक्स इज यूजल वॉक्स इन इवनिंग एंड नॉट फाइंडिंग द गर्ल रिटर्निंग डिसअपॉइंटेड लेकिन फिर भी उसको लगता है कि क्या पता उसको वो गर्ल मिल जाए लेकिन हमेशा वो निराश होकर वापस लौट आता है हावर नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिड नॉट सी द गर्ल इन ग्रीन गरी एंड प्लेइंग विद हर सिस्टर ही कुड ओनली ट्राई हार्ड टू ड्रॉ हर अटेंशन टू आर्ट सिमसेल बट डेयर नॉट अप्रोच हर मीन वाइल वीर स्वामी एंड मोहन अपियर इतने में उसके ये दोनों दोस्त वीर स्वामी एंड मोहन आ जाते हैं ही हैड टू गो विद दैम उसको वहाँ उनके साथ जाना पड़ता है नेक्स्ट इवनिंग ही मेट द गर्ल विद डिसाइडेड बॉन्डनेस एंड सेट क्वाइट क्लोज टू हर एंड लुकड एट हर नियरली एवरी फिफ्थ सेकेंड ही डेयर नॉट डेवलप फॉर्मल अक्वाटेंस फीलिंग इट अनकॉमन साइड टू कॉन्वर्स विथ ए ग्रो अन अप गर्ल ही कुड ओनली मेक डिडक्शन फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन दैट शी वॉज रिलीजियस माइंडेड एंड सिंपेथेटिक टूवर्ड्स हिम एंड शी वॉज वेरी सिस्टमेटिक इन हिज हैबिट इन हर हैबिट्स सो दीज थाट्स काम एंड सूद हिम सो कंसिडरिंग हिज फ्रेंड टू बी द ऑब्स्टेकल्स ऑन द बैंक नाउ चंदन फॉलोड हर and next evening at a distance of our forlorn as she fall went to her house her home was in hill street and fortunately it was exactly opposite mohan's lodging room number 14 modern indian lodge hill street so he visited mohan immediately through mohan's cooperation he gathers much valuable information about this girl so this was all about टिल चैप्टर सेवन नेक्स्ट चैप्टर एट वी विल डील इन आर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू